Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю морковь по-корейски. Этим рецептом я поделюсь с вами. У меня много рецептов, я уже готовила не один раз, и вот это, пожалуй, самый лучший, самый вкусный. Поэтому готовьте, сохраняйте себе рецепт. Я готовлю моркови по-корейски сразу много, поэтому у меня будет репчатого лука 1 килограмм. Если вам нужно меньше, тогда берите все из расчета на пол килограмма репчатого лука, пол килограмма моркови тоже один к одному с репчатым луком, тоже пол кило. Сейчас я этот репчатый лук возьму и нарежу небольшими кусочками. Уже готовая морковь по-корейски у меня всегда спокойно хранится в холодильнике трое суток. Я думаю, что и 5 можно постоять. Но мы ее всегда съедаем быстро. Обязательно сохраните себе этот рецепт. Ссылкой на видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. Эта морковь по-корейски намного вкуснее, чем покупаем в готовую в магазине. Отмеряю 200 мл растительного масла. У меня масло подсолнечное, без запаха. В сковороду берите абсолютно любую. Масло я сейчас перелью в сковороду и поставлю на плиту, пусть оно греется. Моркови у меня тоже 1 кг. Здесь есть такой небольшой секрет. Морковь чистим, потом хорошенечко моем и замачиваем в холодной воде часа на 3. Морковь можно брать абсолютно любую. Она полежит в воде, потом станет хрустящая такая. И вот такую морковь используем дальше. В магазине, как всегда, продается мытая морковь, она в два с половиной раза дороже, чем обычная, такая грязненькая лежит. Вот поэтому можно самую дешевую морковь покупать и вот таким образом ее реанимировать. Она станет сразу такая напитанная, сочная и будет очень легко тереться на терке. На терке для моркови по-корейски быстренько натру всю эту морковь. У меня уже здесь обжаривается лук, я включила Большой огонь. Лук очень хорошо и быстро впитывает сначала в себя масло, а потом, когда начнет обжариваться, он вот это ароматное масло точно так же быстро начнет из себя выделять. На кухне, конечно, такой аромат стоит. У меня и окно открыто, и выдержку включила. Жарим лук до такого золотистого румяного цвета. Всю морковь натерла, подготовила и я перекладываю в эмалированную посуду. Лучше всего в пластиковой не оставлять и дальше будем готовить, там будут высокие температуры. В пластике уж точно ничего полезного и хорошего нету. Беру обычными чайными ложками без горки. Насыпал 2 чайные ложки сахара. У меня здесь головка чеснока, возьму сюда 6-7 зубчиков, очищу. Чеснок нужно выдавить или через пресс, или натереть на мелкой терке. Как вам удобно, так и делайте. Лук жарится и видно, что он уже начал масло выделять обратно. Масло я в сковороду больше не подливала, но его здесь стало много. Я сюда еще добавил 2 чайные ложки сахара. Весь список продуктов будет написан под видео. У меня же здесь двойная порция моркови, лука. Вообще сахара сюда идет 2 столовые ложки без горок. Соль у меня крупная, и ее всего лишь одну чайную ложку нужно. Половину чайной ложки черного молотого перца. Молотого кориандра добавляю четверть чайной ложки. Обычно добавляют еще красный острый перец, но я не добавляю. Тоже можете добавить четверть чайной ложки. Все берите по своему вкусу. Вообще, когда готовим, нужно будет все это попробовать. Вот на этапе, пока все это еще не настоялось, кажется, что вот чеснока бы добавила больше, еще каких-то приправ. Но не спешите, после того, как это все потом настоится в холодильнике, вы почувствуете, что если бы добавили еще специи, был бы уже перебор. Лук обжарился. Налила одну чайную ложку уксуса 9% столового и сразу же сверху начинаю лить кипящее масло. Пусть все приправы раскроются. А лишнее масло я решила из лука просто выдавить. Вот сколько его там много уже. И сейчас просто нужно морковь перемешивать, чтобы все это масло впитывалось в еще пока сухую морковь. Морковь получится не сухая, достаточно там будет масла. Это самый проверенный по громовкам рецепт и самый обалденно вкусный. Конечно, если у вас есть свой рецепт, обязательно напишите его в комментариях. Ведь комментарии читаю не только я, но и другие зрители. Я думаю, каждый для себя возьмет что-то новое на заметку. 
Все, что остается сделать, это нужно хорошенечко все перемешать, чтобы и чеснок, и приправы, и масло везде попали равномерно. Масло это очень быстро остывает. У меня это ведерко на 2 литра 300 мл. Я сейчас все перекладываю в него и уберу в холодильник. В холодильнике нужно дать настояться моркови часа 3. Она будет холодненькая, вкусная. Морковь получается вкусная, хрустящая, всего в меру. Обязательно приготовьте. Я думаю, что вам тоже понравится. Храню я обычно в холодильнике не дольше трех суток. Всем приятного аппетита, обязательно готовьте. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.